എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ചോയ്സ് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരാറുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാറില്ല നമ്മൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇൻകം പരിഗണിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഇൻകം വേണ്ടത്ര വാങ്ങിക്കാൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളും വാങ്ങിക്കാൻ ഇൻകം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ആയിരിക്കും കൺസംഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം വസ്തുക്കളിലെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വസ്തുക്കൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി വസ്തുക്കൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സെക്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ആവശ്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠനത്തിൻ്റെ സൗകര്യം നമ്മൾ വളരെ ഈസിയായി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാറ് ആദ്യത്തെ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഗുഡ് വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഗുഡ് ടു എന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഗുഡ് വൺ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ വസ്തു ഗുഡ് ടു എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വസ്തു അപ്പോൾ ഗുഡ് വൺ എത്ര അളവ് നമ്മൾ വാങ്ങി എന്നത് എക്സ് വൺ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അളവ് രണ്ടാമത്തെ വസ്തു വാങ്ങി എന്നത് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വസ്തുവായ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവിനെ എക്സ് വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവായ ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ അളവിനെ എക്സ് ടു എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ ടു അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ഡ്രസ്സുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ ഏത് കോമ്പിനേഷനെയും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോമ്പിനേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എന്ന് എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് ആർ കോൾ കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ അതായത് രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ ഏത് കോമ്പിനേഷനെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഫൈവ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ ഏതായാലും ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ആയാലും നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എന്നാണ് വിളിക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം നമ്മൾ പരിഗണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഒരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബഡ്ജറ്റ് എന്താണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ആണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വസ്തു വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രൈസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പ്രൈസും കൂടെ പരിഗണിച്ചാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻകം അതിന് ഇൻകത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇൻകത്തിന് തുല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകത്തിന് താഴെയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ ബണ്ടിൽ കൺസംഷൻ ബണ്ടിലുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് ആർ കോൾഡ് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇങ്ങനെ കൺസംഷൻ ബണ്ടിലുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ ആർ കോൾഡ് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് അതായത് കൺസംഷൻ ബണ്ടിലുകളുടെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ടു
അതുപോലെ നമ്മൾ ഗുഡ് വൺ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ചിലവാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഗുഡ് ടു വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സെവന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസും ചിലവായിരിക്കും അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവന്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഗുഡ് വൺ വാങ്ങാനായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ചിലവാക്കി ഗുഡ് ടു വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ചിലവാക്കി അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ കോസ്റ്റ് ഇൻകത്തിന് തുല്യമായി വരുന്ന കോമ്പിനേഷനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ കോമ്പിനേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലുള്ള ഏത് പോയിന്റും എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷന്റെ കോസ്റ്റും നമ്മുടെ വരുമാനവും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനി നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രത്തില് എം ബൈ പി വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഒ എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഒ എക്സ് എന്ന അക്ഷത്തി അക്ഷത്തിന്റെ അടിയിൽ എം ബൈ പി വൺ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും എം എന്ന് കൊണ്ട് ഇൻകവും പി വൺ എന്ന് കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വസ്തുവിന്റെ വിലയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഗുഡ് വൺ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ എനിക്കും ചെലവാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഗുഡ് വൈ സീറോ ആണ് എം ബൈ പി വൺ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗുഡ് എക്സ് എത്ര വാങ്ങി എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എം ബൈ പി വൺ എന്നുള്ള സമായിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാണെങ്കിൽ എത്ര അളവ് വാങ്ങിയെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ എം ബൈ പി വൺ എന്നുള്ളത് ഹോറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എം ബൈ പി ടു എന്നുള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഗുഡ് ടു എത്ര അളവ് വാങ്ങിയെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം മുഴുവൻ വൈ എന്നുള്ള വസ്തു വാങ്ങിക്കാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എം ബൈ പി ടുവിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് എക്സ് എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ആ കോമ്പിനേഷനിൽ സീറോ ആണ് വൈ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എം ബൈ പി ടു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എം ബൈ പി ടു എന്നുള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ് എം ബൈ പി എന്ന് പി വൺ എന്നുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റുമാണ് അല്ലെ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ലൈൻ ആണ് എന്ത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതായത് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എന്നുള്ളതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഈക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം അപ്പൊ പി വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസിന്റെ അതായത് ഗുഡ് വണ്ണിന്റെ എത്ര അളവ് നമ്മൾ വാങ്ങി പ്ലസ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിന്റെ വില എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഗുഡ് എക്സ് ടു നമ്മൾ വാങ്ങി എന്ന് കാണിക്കും അല്ലെ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻകത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ള ആ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കും